不愿意出卖灵魂，新西兰外长拒绝美国的邀请。除了这个原因以外，中国或是核心因素。大家好，我是肖云华。最近新西兰外长的一番话让广大网友刮目相看。根据综合媒体报道，近日访问新西兰的美国国务卿布林肯在记者会上公开抛出橄榄枝，声称奥库斯联盟的大门一直向新西兰敞开。而且是大开。从布林肯的言论来看，很显然是代表美国政府表态，在非正式场合邀请新西兰加入奥库斯联盟。结果，新西兰外长马胡塔随即表示，新西兰不准备改变无核化的立场，因为奥库斯联盟是分享核技术的。所以，新西兰外长这段表态拒绝的意味已经很明显，但还不够彻底。于是，几个小时以后，马胡塔再次对媒体重申。表示需要明确一点，新西兰不会考虑加入奥库斯，因为这是必须要付出自己灵魂才能加入的俱乐部。马胡塔这番话一出，便迅速在国际社会引发热议。估计布林肯没有想到，新西兰外长能够做出如此的表态，完全没有给美国人面子。坦白来讲，非常佩服马胡塔的勇气，因为不是所有的国际外长都有胆量对美国说不。尤其是新西兰本身与美国关系非常密切，内部亲美势力非常的强大，在这种情况下，更凸显出外长马胡塔的勇气。那么话又说回来，从新西兰外长的表态来看，我们可以发现一点，哪怕是新西兰这种与美国非常亲密、堪称同族同源的国家，在涉及国际利益、国家安全等议题上，也不会完全听从美国的安排。就拿新西兰外长拒绝加入奥库斯仪式来讲，奥库斯联盟是英国和美国为了名正言顺，帮助打造核潜艇部队，美英澳三国签署的一项军事协议，本质上就是在破坏不扩散核武器条约。这种做法对国际秩序的破坏是相当大的，因为一旦成功了，澳大利亚将成为一个拥核国家，更会死心塌地地跟随美国。只要有了成功案例，奥库斯联盟自然可以扩容，到时候就会越来越多的国家拥有了核武器。被绑上美国的战车，可能是出于同族同源的考虑。美国政府觉得是时候将新西兰拉进奥库斯了，但没有想到的是，直接被新西兰外长泼了一盆冷水。那么问题来了，新西兰外长为什么会拒绝布林肯的邀请呢？这或许与当前中新关系有关。六月底，新西兰总理希普金斯刚刚访问了中国，进行一系列会晤之后，两国发表了联合声明。新西兰总理希普金斯访华可以说是一次增进理解、深化互信、拓展合作的旅程。从我国官方评价来看，这次访问成果显然很不错，中新两国关系加深了，这对中国来讲当然是件好事。对新西兰来说更是好事，因为中国已经连续很多年是新西兰第一大贸易伙伴。对中国不断深化关系，才能让新西兰有更好的经济发展。这或许就是新西兰不愿意彻底被美国捆绑的重要原因。好了，今天就讲到这里。想了解更多军事内容，请关注“云华说”。我们下期再见。